അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ തന്നായിരുന്നു സർക്കുലാർ മോഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സർക്കുലാർ മോഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സർക്കിൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത് ഇതൊരു സർക്കിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഇത് സെൻ്റർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സെൻ്റർ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക കറക്റ്റ് സെൻ്റർ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഓക്കെ സോ സെൻ്ററിൽ കൂടി ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെൻ്ററിൽ കൂടി അതായത് ഇതിപ്പോൾ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ഇത് ഒ എന്ന് പറയുന്ന സെൻ്ററിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ പോയേക്കുവാണ് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഹാഫായിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അതിന് മുന്നേ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ സോറി ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇതൊരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സെൻ്ററിൽ കൂടി സെൻ്ററിൽ കൂടി ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രിൽ കൂടി ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയും ആ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡയമീറ്റർ അതായത് റേഡിയസിന് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഈ ലൈൻ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റേഡിയസ് എന്താണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ എൻഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആകും അത് ഡയമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി ബൈ ടു അതായത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അവിടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമുക്ക് സർക്കുലാർ മോഷനെ പറ്റി പറയാം സർക്കുലാർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം മോഷൻ ആകാം നോൺ യൂണിഫോം മോഷനും ആകാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയാം ഒരു കല്ലെടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ത്രെഡ് അതിൽ കെട്ടുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കണം ആ കറക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ മോഷനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോൾസ് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻ്റർ ആയിരിക്കും എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ടു വേർഡ്സ് സെൻ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുവാണ് ഏ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുവാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാസ് എം ആയിട്ട് എടുക്കുക മാസ് എം വിത്ത് റേഡിയസ് വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് വെലോസിറ്റി വി അതായത് മാസ് എന്തെന്നാ ഒരു ബോഡി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് മാസ് എം എന്ന് പറയുന്ന അതായത് എം വെച്ചൊരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാസ് എം വെച്ചൊരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റേഡിയസ് വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് വി അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടു വേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് മാസ് എം ആൻഡ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സർക്കുലാർ മോഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് ടു വേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് വരുന്നത് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ ആക്സിലറേഷൻ വിച്ച് എ ബോഡി ഇൻ എ സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് അലോങ് ദ റേഡിയസ് ഇസ് സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ അതായത് സർക്കുലാർ മോഷനിൽ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അലോങ് ദ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ
engine are moving along a circular path with equal distance in equal interval of time adine aanu nammal uniform circular motion ennu parayunnathu centripetal force inda endana equation aanu f is equal to mv square by r ennu parayunnathu pinna circular motion ingena njan parayalle oru kallu eduthittu nammal ingena karakkugeyaanengil circular motion la irikkum appo adinte force ennu parayunnathu towards the center aayirikkum okay അപ്പോൾ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് അവർ ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ തീർന്നു ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെയും പ്രോബ്ലംസ് അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ നമ്മളൊരു മൂന്നാല് പ്രോബ്ലംസ് ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഔട്ട് ക്ലാസ് ഡൗൺലോഡ് ദി ആപ്പ് നൗ